Wapenzi watazamaji wetu wa Maua Association, karibuni tena katika somo letu linalohusu jamii na watoto wetu hasusa ni watoto wenye maradhi ya dim bote invisible urembo uliojificha uzuri uliojificha ambao tunaupata kwa watoto wetu hawa wenye maradhi ya dim karibuni sana mada yetu ya leo inazungumzia swala zima linalosema kwamba kwa nini mwanangu amekumbwa na maradhi haya ni swali ambalo wengi wamejiuliza na wana, wanajiuliza unapokuwa na mtoto ambaye ana changamoto hizo za maradhi ya dim ni swali ambalo lazima utajiuliza kwa sababu katika familia unaweza wakawa ni wewe peke yako ambaye umekumbana na hiyo changamoto ama kama si familia basi marafiki labda ni wewe peke yako ndo umekutana na changamoto hiyo kwa hiyo swali hili ni lazima tunajiuliza wenyewe wazazi ama familia pia inaweza kujiuliza kwa nini umetokea katika familia yetu ni swali zito ni swali gumu lakini uh, mimi niko hapa kuweza kujaribu kuliwekea wepesi ili liwe jepesi na tulitolee uzito katika maisha tunaweza kusema kwamba kila mtoto ama kila kiumbe ambacho kitakuwepo hapa duniani kinakuja kwa sababu maalum na kinakuwepo kwa vigezo vingi tofauti tofauti hivyo cha kwanza ambacho tunatakiwa tu tusihofu ama tusi tusikiwekee sana uzito wa kupelekea kuogopa kusema kwamba kwa nini mimi kwa nini mwanangu kwa nini mimi amenikuta haya tukae tukijua kwamba ni wazazi wengi sana ambao tunapitia ama wanapitia changamoto nyingi tofauti tofauti nje na magonjo kuna wazazi wengine ambao mtoto hana maradhi adimu yuko na afya nzuri tu lakini kuna kitu kimoja ambacho mzazi angependa mtoto awe nacho ambacho mtoto hana kama si kimoja basi viwili uh, tayari tumesha umeshakabiliwa na hilo jukumu la kusema kwamba mtoto anaumwa basi tusi, tusikomee hapo tujaribu kuwafuatilia watoto ili tuondoe lile swali la kusema kwa nini kwa sababu unaweza kusema mimi kwa nini kumbe jirani yako ana mtoto mzima ama kijana mzima tu isipokuwa ana mapungufu pia ambayo wewe hufahamu no. kwa hiyo tunaweza mkakaa mkazungumza yeye anaona anaona wazi kwamba una tatizo la mtoto yuko hivi lakini yeye hawezi kuzungumza kwa sababu la kwake halionekani ba, katika ulimwengu huu tunaoishi kila mwanadamu anakuja kwa sababu maalum ambayo inaanza tangu yuko mtoto mpaka anavyokuwa kwa hiyo wote hatuwezi kufanana, wote hatuwezi kuwa sawa, kuna warefu, kuna wafupi. Kwa kwa bahati mbaya kama hivyo, tunajaliwa wakati mwingine kupata watoto wenye maradhi ya dimu ambayo yanawasumbua. Na inakuwa ni changamoto kubwa sana kwa, kwa wazazi na familia kwa ujumla. Basi <coughs> tukiachana na hilo tunasema kwamba tujaribu um, na tujiweke utaratibu wa kuto uh, wa kuliweka ili wazi na kujichanganya na watu wengine na pia vile vile kama mtoto uwezekano una, una, una mruhusu wa kumchanganya na watoto wengine ambao wako wa kawaida tu kwanza yeye mwenyewe pia anaweza akagundua kitu kingine tofauti kwamba ah kumbe hawa labda wenzangu wanaweza wakakimbia zaidi ya mimi ama yeye anaweza akawa na uwezo pengine wakati mwingine inatokea tena mara nyingi tu akawa na uwezo zaidi ya mtoto ambaye mzima na afya yake ya kutosha tu ye yeah, akawa kuna baadhi ya vitu anaweza kavifanya hata mtoto yule ambaye haumwi chochote kabisa hawezi kuvifanya kwa hiyo hiyo tayari ni uzuri uliojificha wa mtoto 
huyu ambaye tunasema kwa nini mwanangu amekumbwa na maradhi haya ama kwa nini mwanangu amepata ugonjwa huu kwa hivyo hiyo na yenyewe ni njia moja wapo ya kujiridhisha na ku na, na, kuji, na, na, na kujipatia nafasi katika jamii uh, familia maisha ya kila siku uko na kwamba uwezekano upo na vile vile ah mbona nimeona baadhi ya watoto wengine ambao yuko na afya yake tu lakini labda mzazi mmoja anaweza akatokea akazungumzia aka, aka tofauti ambao kitu ambacho haukutegemea mzazi uh, iwe baba mama uh, haukutegemea sio kwamba ah, ah mimi mwanangu si mgonjwa lakini kuna kitu fulani ambacho hawezi kukifanya kwa kweli ambacho huyu mtoto anatatizo ana ambaye kila siku asubuhi mchana usiku anatumia dawa ama inatakiwa kuna kipindi fulani apelekwe sehemu ya ili kuweza kumkidhi mahitaji yake ya tiba mwanangu mimi ha, kwanza hawa hawezi wakati mwingine kweli huwa inatokea kuna muonekano ambao mtu akimuona mtoto kama yuko katika mazingira ambayo ni magumu kuna mshangao fulani ambao huwa unatokea hichi kitu kinatokea mara nyingi lakini tujaribu kuki, kukiweka pembeni ili kisitumize zaidi kwa sababu ni sawa sawa mtu aone kitu kipya ni lazima ataonyesha mshangao lakini inaweza kama mshangao tu wa kupita kwa hivyo ni, wa, ni washauri um, wazazi jamii familia zote kwa ujumla kauli ya kusema kwamba kwa nini mwanangu amekumbwa na maradhi haya tuliondoe tuseme kwamba kila mtoto kila mwanadamu anafika hapa duniani kwa sababu maalum na kwa nia maalum na si, si kusema kwa sababu ana hilo tatizo basi yuko tofauti na wengine hapana hapana hata kama hatokuwa nani katika maisha yake lakini na yeye ni mtu fulani na ana umuhimu katika jamii kwa hiyo jamii nzima ni waombe tushirikiane tu, tu kwa pamoja siku zote ha? tujenge u, ukaribu tu, tutoe tofauti kitu kama hicho na tu, tuwezeshe wazazi wenzetu familia kuona kwamba hapana kila kitu chote ni sawa hakuna tofauti kati ya mtoto mzima na ambaye yuko na tatizo linamsumbua la maradhi si kwa leo ni hayo uh, mimi chami mtungwa tukutane tena siku nyingine Uh, kwa mada nyingine tofauti ambayo tutazungumzia kuhusu watoto wetu na familia yetu kwa, kwa ujumla na jamii nzima yote na tuzunguka. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni sana na washukuru sana kwa kuendelea kuniangalia, kunisikiliza na ningeomba pia kama inawezekana mtoe maoni yenu mtayapokea na tutayaongelea. Asanteni sana. Mau Association botea mvizibo tukutani tena siku nyingine asanteni